ಶ್ರೀವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಭವನ ವಾಹಿನಿಯ ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಕರಾವಳಿ ಹೀಗೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯಾದ ವರ್ಗದ ಜನರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾರವಾರದಿಂದ ಭಟ್ಕಳದವರೆಗೆ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯೇ ಮೂಲ ವೃತ್ತಿ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಿಂದಲೇ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೀನುಗಾರರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯ ಸಂಕಷ್ಟದ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವುಗಳ ಕುರಿತು ಹಾಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಭಟ್ಕಳದ ಶ್ರೀ ವಸಂತ್ ಖಾರ್ವಿ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಮೀನುಗಾರರ ಮುಖಂಡರು ಜೊತೆಗೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕೊಂಕಣ ಖಾರ್ವಿ ಮಹಾಸಭಾದ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೂಡ ಹೌದು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ದುಡಿದವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಮೂವತ್ತೈದನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರರೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಟೋಟಲಿ ಆಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರಕ್ಕೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಪೂರ್ವ ಅದಕ್ಕೂ ಪೂರ್ವ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೇ ಮೀನುಗಾರರು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿದ್ರು ಈ ಸಲ ಈ ಸಲದ ಮತ್ಸ್ಯ ಕ್ಷಾಮದಿಂದ ಮೀನುಗಾರು ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಮೀನಿನ ಕ್ಷಾಮ ಈ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೇ ಈ ಮೀನಿನ ಪ್ರಾ ಕ್ಷಾಮ ಆಗಿತ್ತು ನಾವು ಮುಂದೆ ಮೀನು ಆಗ್ಬೋದು ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಮೇದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಆಶ್ ಆಶಾಭಾವನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೀನುಗಾರರು ದಿನದ ದಿನಕ್ಕೆ ದಿನ ದೂಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮಗೆ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬಂದದ್ದು ಒಂದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಗ್ರಹಣ ಬಡಿದಂತಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಮೀನುಗಾರರು ಒಂದು ತುತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಪರದಾಡುತ್ತಾ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇನೆ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ನೇಕಾರರಿಗೆ ಹೂಕಾರ ಇರಲಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದು ಹೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇದೊಂದು ಕೃಷಿನೇ ಈ ಮೀನನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ಮೀನುಗಾರ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಉಂಟಾರೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಫಿಶರ್ ಮೇನ್ ಏನಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇವರು ಕೃಷಿಕರೇ ಆದರೆ ಇವರು ಕೂಡ ಕೃಷಿಕರೇ ಹಾಗೆ ಇವರು ನೀವು ಯಾಕೆ ಪರಿಗಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ತಾರತಮ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ತಾರತಮ್ಯ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಉಡುಪಿ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಏನು ಹೊಸದಾಗಿದೆಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮೀನುಗಾರರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಅಂತೇಳಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಅರವತ್ತು ಕೋಟಿ ಅರವತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಜಗ ಜಾಹೀರಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರು ಅರವತ್ತು ಕೋಟಿ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ನಾವು ಖುಷಿಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಬಾ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನಾವು ಆರ್ ಸಿ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಮೀನುಗಾರರ ಬದುಕು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಣುಕಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ಖುಷಿಪಟ್ಟರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅರವತ್ತು ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಕೇವಲ ಎರಡೂವರೆ ಕೋಟಿ ಕಾನಕಿಂದ ಈಗ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯಾ ಮೀನುಗಾರ ಸಚಿವರಿದ್ದಾರಾ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಮೀನುಗಾರ ಸಚಿವರು ಅವರಿಗೇನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ವಾ ಅರವತ್ತು ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂವರೆ ಕೋಟಿ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಉಳಿದ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಟ್ಟರಿ ಕೊಟ್ಟರಿ ಯಾವ ಮಾನ ಯಾವ ಮಾನದಂಡದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದರೆ ಕೇವಲ ಈ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಏನು ಇದೇ ರೀತಿಯ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು 
ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಬೇಕು ಈ ಸಲದೇ ನಮಗೆ ಏನು ಅಲ್ಲಿಂದಲ್ಲಿಗೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಇದ್ದದ್ದು ಹೌದಾದರೆ ಮೀನುಗಾರ ಸಚಿವರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಹೌದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಬನ್ನಿ ಜನರ ಜನರನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೀನುಗಾರರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಇವರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಇನ್ನೂ ತನಕ ಒಂದು ಬಿಡಿ ಕಾಸನ್ನು ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ತಲುಪಲಿಲ್ಲ ಮೀನುಗಾರರು ಆಕ್ರೋಶ ಭರಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೆರವ ಹಾಕಿದ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಕೊರೋನಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗಾದರೆ ಮೀನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಮೀನುಗಾರರು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಕೃಷಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಮೀನು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದು ದಂಡೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ಪೆಟ್ ಪೆಟ್ ಹೊಡಿತಾರೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರೆ ಮೀನುಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗಾರು ಏನಾದರೂ ಕಳಕಳಿ ಇದೆಯಾ ಮೀನುಗಾರರು ಬದುಕಬೇಕೆಂಬ ನಿಮಗೇನಾದ್ರು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನನ್ನು ಮೀನುಗಾರರು ಬಹಳವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚಿದರು ಬಹಳವಾದ ಬಡವರ ನಾಯಕ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಮೀನುಗಾರರು ಬೀದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆ ಬದಲು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಪರಿತಪಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೀನುಗಾರರು ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ತಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ದುರಂತ ಆದರೆ ಇದು ಸರ್ಕಾರವೇ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ ಸರ್ ಈಗಾಗಲೇ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅರವತ್ತು ಕೋಟಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು ಈವರೆಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಅರವತ್ತು ಕೋಟಿ ಇದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಮೊದಲು ಏನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ಅದನ್ನು ಈಗ ಆದೇಶ ಅಂದರೆ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಮನ್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ವಿಳಂಬ ಆಗ್ತದೆ ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕೂಗಿತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಎರಡೂವರೆ ಕೋಟಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೀನುಗಾರ ಮಹಿಳೆಯರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೇಳು ಮತ್ತು ಹದಿನೆಂಟನೇ ಸಾಲಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಶೇಕಡ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿದರು ಅವರು ಆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಕರೆದ್ರು ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಕರೆದ್ರು ನಮಗೆ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಮೂಲಕ ಪಡೆದಂಥ ಸಾಲವನ್ನು ಮನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಾಲವನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನಾದರೂ ಮನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಮಾಡಿ ಮಾಡದೆ ಎರಡೂವರೆ ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ ನಾಯಕರು ಸರಿ ಇಲ್ವಾ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಇದು ಪ್ರೆಷರ್ ಅವರಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ವೋ ಹೇಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಎರಡೂವರೆ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಏನಿದೆ ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮಾಡದಂಥ ಕೆಲವಷ್ಟು ಸೀಮಿತವಾದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಒಳಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೀನು ಮೀನುಗಾರರ ದುಸ್ಥಿತಿ ಆ ಥರ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸಾಲ ಕೊಡೋದು ಬಿಡಿ ಮೀನುಗಾರಂದು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಇಲ್ಲ 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 ಸಾಲ ಯಾವ ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳನ್ನು ಮೀನು ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ರಿಸ್ಕು ತಗೊಳ್ತಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನ
ಕಾವಲು ಪಡೆ ಕಾವಲು ಪಡೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೆ ಅದು ಕೇವಲ ನಾಮಕೆ ವಾಸ್ತೆ ನಿಜವಾಗಿ ಕಾವಲು ಪಡೆ ಮಾಡೋರು ಮೀನುಗಾರರು ಇವತ್ತು ಭಟ್ಕಳದಿಂದ ಕಾರವಾರ ತನಕ ಮೀನುಗಾರರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರೇ ಒಂದು ಸು ಬನ್ನಿ ಒಂದ್ಸಲ ಹೊರಗು ಹೊರಗು ಬೀಳಿ ನೀವು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೀಡರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಆದೇಶ ಮಾಡಿ ಇದು ಇದರ ನಂತರ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದು ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ತಲುಪದಂದು ನಾನು ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಇನ್ನಾದರೂ ಇದು ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಸಹಾಯ ಆಗಲೇಬೇಕು ಇಲ್ದಿದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ಮೀನುಗಾರರು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಹೋದರೆ ಇದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರೇ ಹೊಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಈಗೊಂದು ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿತು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಭಾವನಾ ಟಿವಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ವಾಹಿನಿ ಭಾಷೆ ಭಾವಗಳ ಒಡನಾಡಿ ಕರಾವಳಿಯ ಜೀವನಾಡಿ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮೀನುಗಾರರ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಈ ಭಾಗದ ನಾಯಕರಾಗಿರುವಂಥ ವಸಂತ್ ಕಾರಿಯವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಯಾವಾಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ತಬ್ಧವಾಯಿತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಈಗ ಪಕ್ಕದ ನಮ್ಮ ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯ ಇದೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಅಳಲಿದೆ ಸರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮೀನುಗಾರರು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಈ ಸಲ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಕುಂಠಿತವಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೀನು ನಾವು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಣಿಸಿದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೀನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಎಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮುಂದಾಗ್ಬೋದು ಮುಂದಾಗ್ಬೋದು ಮುಂದಾಗ ಮುಂದೆ ಬಂದದ್ದೇ ಗ್ರಹಚಾರ ನಮಗೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂತು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪರಿಪಾಲಿಸ್ತೇವೆ ನಾನು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ತಲೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕೃಷಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಪರ್ಮಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮಂತ್ರಿಯೇ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಲೈನ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಮೀನುಗಾರು ಮಾಡಿ ಎಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೆರಿಟರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಗೋವಾದ ಬೋಟ್ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಮೀನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮೀನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರು ಲಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಯಾಕೆ ಮೀನು ಇದು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕಟ್ಟಾಕಿದ್ರಿ ಯಾ 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 ತಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ನೀವು ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೇವಲ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಲಾಟಿ ಬೀಸಿ ಅವರನ್ನು ಹೆದರಿಸಿ ಬೆದರಿಸಿ ಹೋಗದಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾ ಇದು ಎರಡು ಕಾನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾನೂನು ಇದೆಯಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾನೂನು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಬಂದು ಕಂಡೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಮಾಡಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದೇ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮಂತ್ರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲವ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರೇ ನೋಡಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರೇ ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಈಗ ಮೀನು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮುಂದಿನ ಮೀನುಗಾರರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೊರೋನಾ ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಸಫರ್ ರಾಜ್ಯನ ಮುಂದೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಅಂತಂದು ಊಹಿಸಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ತಕ್ಷಣ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಹೊಸ ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ
ಈ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಏನು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ನಂತರ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ಆಗಿತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲಾಗಿತ್ತು ಸ್ವತಃ ರೂಪಾಲೆ ನಾಯ್ಕ ಅವರು ಶಾಸಕರ ಹತ್ರ ಬಂದು ಅಥವಾ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೊಂದು ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ನಾವು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕೂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಆದರೆ ಈವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಏನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ಈ ಕಡೆಗೆ ಮೂರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಅವರು ಬರಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮೀನುಗಾರ ಯೋಗದಾನ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಲೀಡರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಾಯ ಹೇರೋದಿಲ್ವ ಯಾಕೆ ಹಾಗಾಗ್ತದೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಮಹಾರಾಜರು ಮುಖ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವರಾದ ಒಂದು ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಅರೆ ಮೀನುಗಾರ ಸಚಿವರು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂತು ಒಂದು ದಿವಸ ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಕಾರವಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದೇನು ಆದರೆ ಭಟ್ಕಳಕ್ಕಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಡೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮೂರು ಮೂರು ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ ಮೂರು ಮೂರು ಶಾಸಕರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಭಟ್ಕಳದಿಂದ ಕಾರವಾರ ತನಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ದುಡಿದು ಮೀನುಗಾರ ಮೀನುಗಾರು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೀನುಗಾರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ರಕ್ತ ಇದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಇತರ ಪಕ್ಷ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೀನುಗಾರರಂದ್ರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮೀನುಗಾರರಂದ್ರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅವ್ರ ಎದುರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನೆಗೆ ಆಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ನೋಡಿ ಮೂರು ಶಾಸಕರು ಈ ಮೂರು ಮೂರು ಶಾಸಕ ಭಟ್ಕಳದಿಂದ ಕಾರವಾರ ತನಕ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಬಿ ಜೆ ಪಿನೇ ರೂಪಾಲಿ ನಾಯಕರು ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದರು ನಾವು ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಂತೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಸತ್ತು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ನೋಡಿ ಬಡವರ ಕೂಗು ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಧ್ವನಿ ಇಲ್ಲದವರು ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಮೀನುಗಾರರ ಬದುಕು ಹೇಗೆಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮೀನು ತಂದು ಮೀನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಅದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸರಳವಾದ ಪದ್ಧತಿ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಬಂದದ್ದು ಏನು ಒಂದು ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ಮೀನು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಿರ್ಬೋದು ಅದು ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಮೀನು ಹಿಡಿದು ತಂದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ತಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಅನ್ನ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಬಂದ ಬಂದಂಥ ಪದ್ಧತಿ ಈಗಲೂ ಅದೇ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ ನಮಗೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ನೀವು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೂ ಏನು ಸಹಾಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾರು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಏನು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನೀವು ಸಹ ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂತ ತಿಂಗಳಿಗಾಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಪ್ಯಾಕೇಜು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ಯಾಕೇಜು ಯಾರು ಈಗ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕೊಡಿದ್ರು ನಾನು ಕ್ರಿಟಿಸಮ್ ಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳೇನು ಮೀನುಗಾರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ವಾ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಲ್ವಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಲ್ವಾ ನೀವು ಕೇಳಿ ಎ ಡಿ ಎಪ್ಪತ್ತು ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅವರಾರು ಬಂದು ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪುನಃ ಪುನಃ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನೀವು ಇನ್ನು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಏನಾದ್ರು ಸೀದಾ ತಲುಪಬೇಕಂತೇಳಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ತಲುಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ